ഹലോ എവറിവൺ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും അല്ലേ ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലേ ചിലർക്ക് ഡോക്ടർ ആകാനാകാം ചിലർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകാനാകാം അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെത്താൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ചെറുപ്പം മുതലേ അതിനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് വേണം സോ അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ എഴുതി പഠിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ ബയോളജിയുടെ സിലബസ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ആണ് മിസ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ആനിമൽ സെല്ലിനെ പറ്റി നോക്കുക അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുക ഓരോ പാർട്സിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് നോക്കുക തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുക ഫുഡിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറ്റി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻസ് ദെൻ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഇനി ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആനിമൽസിൻ്റെ എക്സോ സ്കെലറ്റിനെ പറ്റിയും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻ സ്കെലറ്റിനെ പറ്റി നോക്കുക അതിൽ നമുക്കറിയാം സ്കള്ളുണ്ട് വെട്ടിപ്രയുണ്ട് റിബ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടെ നോക്കുക ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൺസിനെ പറ്റി നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് അതിൽ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറ്റിയും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറ്റി നോക്കുക ദെൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ദെൻ ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ പ്ലാന്റ്സ് അതിൽ പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവറിനെ പറ്റിയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ഉണ്ട് അത് നോക്കുക പിന്നെ ലീഫിൻ്റെ പാർട്സിനെ പറ്റിയും ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയും നോക്കണം ദെൻ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ ബോണ് സ്കള്ള് റിബ്ബ് അതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് ദ ലിവിങ് ഓർഗനിസം ആൻഡ് ദെയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ലിവിങ് ഓർഗനിസത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും അവരുടെ ന്യൂട്രീഷനെ പറ്റിയും അതുപോലെ റെസ്പിറേഷനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക ദെൻ ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ദെൻ അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് അതിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയും ആൻഡ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയും നോക്കുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സിനെ പറ്റി നോക്കുക ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെസ്റ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെസ്റ്റും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റും കൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ് സോ അത് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം പഠിച്ചെഴുതുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് Brilliant Study Center India's number 1 coaching center for NEET and JEE